Wie kann man denn ähm, die Messe jetzt überblicken? Können Sie denn schon so ein grundlegendes Fazit ziehen? Ja, das grundlegende Fazit von unserer Seite ist sehr positiv, beziehungsweise nicht nur von unserer Seite, sondern auch von den Herstellern bzw. den Händlern hier. Ähm, ich denke auch, die, die Anzahl der Besucher wird in Richtung des Vorjahresniveaus gehen. Ähm, es ist jetzt 16 Uhr, also von daher haben wir noch zwei Stunden, wir zählen noch ein paar. Und, äh, aber auch das, was wir damit bekommen haben, äh, war alles sehr, sehr positiv und oft zufrieden. Welche Trends konnte man denn in diesem Jahr ausmachen? Was hat denn die Besucher in diesem Jahr besonders interessiert? Ich glaube nicht, dass es einen Trend gibt. Ich glaube, dass der Trend ist letztendlich das Automobil an sich. Ähm, ob es jetzt ein Kleinwagen ist, Mittelklassewagen oder wirklich die Premiumklasse oder äh, mit Elektroantrieb oder was auch immer. Ähm, der Besucher, der kommt mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Idee, mit einer bestimmten Vorstellung hierher und er findet es. Also und das letztendlich ist der Trend. Das Automobil ist immer noch im Trend. Nun kommen ja viele Besucher schon mit einer gewissen Kaufabsicht hierher. Ähm, haben Sie denn gekauft? Also so ganz wissen wir es natürlich auch immer nicht. Äh, aber da die Händler sehr zufrieden sind, also werden sie sicherlich gekauft haben. Und ähm, was ja auch wichtig ist, ist immer noch das Nachmessegeschäft, was sicherlich in den nächsten ein, zwei Monaten noch anhält. Äh, das heißt, die Besucher, die sich hier vorab informiert haben, gehen jetzt vielleicht ins Geschäft, machen ihre Probefahrt noch und kaufen dann das Fahrzeug, was sie aber hier eigentlich schon äh, mehr oder weniger ins Auge gefasst haben. Was ja äh, immer mehr und mehr wird, ist das Thema Elektromobilität. Äh, man hat ja gesehen, fast jeder Hersteller hat jetzt inzwischen ein äh, Modell auch im Angebot. Äh, ist das äh, eine Tendenz, die dann so weitergehen wird? Also ich denke an dieser Tendenz oder am Thema Elektromobilität wird weiterhin gearbeitet werden. Also das heißt, die Hersteller werden sicherlich einen, einen Hauptfokus auf das Thema legen in der Zukunft, äh, sodass, ich sage jetzt mal, nicht nur ein Fahrzeug eines Händlers mit, äh, der, mit Elektro ausgestattet ist, sondern auch mehrere, sodass dann auch die Bandbreite einfach äh, dem, dem Besucher oder dem Käufer äh, zur Verfügung steht. Barrierefreie Mobilität ist ja ein anderes großes Thema auf der Automobil 2014. Wird das denn in Zukunft weiter ausgebaut werden? Also es wird auch zukünftig natürlich Bestandteil der Automobil in Freiburg sein. Wir haben durch, die, ich sag jetzt so, durch das Feedback von den Besuchern, aber auch von den Händlern und Herstellern einfach mitbekommen, das Feedback, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dieses Thema weiterhin zu vertiefen und weiterhin auf der Automobil eine Plattform zu geben. Die 29. Automobil ist fast zu Ende. Dann steht ja ein ganz großer Geburtstag bevor im nächsten Jahr. 30 Jahre Automobil. Ähm, können Sie denn schon ein bisschen was aus dem Nesthäkchen vielleicht verraten? Ähm, nein. Weil ich selber noch nicht weiß, muss ich gestehen. Also wir werden uns jetzt sicherlich ab Montag, äh, wobei jetzt nicht bestimmt ab Montag, aber äh, nach der Messe über die Gedanken über die neue, über die 30. machen im nächsten Jahr, ohne jetzt wirklich zu wissen, was gibt es für Highlights oder was macht man Besonderes. Also ich denke, äh, das wird sich mit der Zeit auch in Gesprächen mit den Händlern vor Ort entwickeln. Und, äh, da, aber ich denke mal und ich bin mir ganz sicher, dass wir das eine oder andere Schmankerl sicherlich anbieten können. Dankeschön, Herr Strawitzki. Vielen herzlichen Dank. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.